नमस्कार सुप्रभात र गुड मर्निंग नेपाल आज अर्को एउटा नयाँ शुक्रबार बिहानी सँगसँगै गुड मर्निंग नेपालको नयाँ एपिसोड लिएर म र मेरा सहप्रस्तुत यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौ आज बिहान सूर्योदय 5 बजेर 31 मिनेटमा भएको थियो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 48 मिनेटमा हुनेछ त्यस्तै गरेर आजको दिन कस्तो रहनेछ भनेर सोध्दै मैले यतातिर हस्तान्तरण गरे सारे खुशी लाइन ऐसा माला मेरे मन तो गद गद तो मेरा चाहे सारे चाले सूर्य दायरा सूर्य अस्तम मिलायो बताइए चाहे सब लाइ रो दर्शन लाइ फिर फिर नमस्कार आज इधर रोमाल कार्यक्रम से सारे चाले बने आलियो आज आई मिक्स आज मौत बुरा अतिथि भी नहीं चुका बने आलिए चीज़ बंचो बनी तो रो मौसम कुरा गरुम पड़ताली कि कते पानी कते घाम कते बर्सा यो स्पोर्ट्स का तो हिसाब से सरिता उनसा रा काफ़ी नहीं होती मिला आज उत्तर वाले एरिया बनी हिमाल देखी रात से हिजोब देखी रात हो रा हमरे अपना भोषण दाई भोषण दाल दाली मरे ट्वीट में क्या सोच मरे समीर के मॉनसून सॉकी को बन सोच दो वो होइना दाई सॉकी को होइना यो मॉनसून मॉनसून तर यो वर्ष पोहर साल भन्दा वर्षा चाहिँ कम छ नि भएको हो समग्रमा यति भन्दै बिहानको तापक्रम काठमाडौँको अघि बिहान 23 डिग्री थियो भने आज दिउँसो 27 को हालतमा रहने छ त्यै त यो कुरा गर्दा खेरि हिजो हिमाल देखिने कुरा गर्दा खेरि आकाश पनि एकदम दशैको जस्तो क्लियर आकाश र त्यो हावामा पनि दशैको भान कता कता आइसकेको हुनाले अलिकति हामी एक्साइटेड चाहिँ भएका हौ एक्साइटेड नौ है अब ठीक है सर तीव्र था भाई कि एक्साइटेड हूँ ना भाई ना बने रहा इस संग संग है आज का हमरा सांस का कार्यक्रम हो रही है जितने हम हेरियाल हूँ ब्रेक पची ये आज का सांस का प्रोग्राम आ रहा है पची यार लाइस वागत करें मतलब तीन मेरा हाइलाइट्स आ रहे हैं कौन कौन एकदम हाइलाइट्स इंटरेस्टिंग चाह साढ़े छह बजे यूएनआई र न्यू नौ बजे हर के हाल दार वो नेरा आज मैं आशीर्वाद समझना हूँ सुजय ने आता खोजते हो बंदा हरी दुबई रोमाला प्र युवा पुस्तक लाये बने और क्या अलग सब भाई को लाये हो नेरा बुंदु पड़े हैं अब नेरा कांतिपुर का सब भाई प्रोग्राम तेज बाइक में सब भाई रमाले उनसन इतनी बंदे सारी ताले मजे सोधे सारी ता व्हाट डे इज़ इट टुडे टुडे इज़ आज अ बिस्सो आदिवासी दिवस तो पच्चीसवां आदिवासी दिवस रा आदिवासी दिवस भन्ना बीती आज मैं बीच में काटे आज हमीसंग इसक बारे में कुरा करना हमारा अतिथि होते धेरे समय नखर्चिकन ब्रेक पीछे हम वहाँ निम्ताने वहाँ हो एनफिन का प्रेसिडेन्ट ऑल नेपाल फेडरेशन अफ इंडिजिनियस नेशनलिटीज का प्रेसिडेन्ट डॉक्टर ओम गुरु अरु विषय इस विषय का बारे में अरुक हम वहाँसंग छोटो ब्रेक ब्रेक पची यहाँ लाइफ फिर इपनी स्वागत करें उस शुक्रवार बिहानी में गुड मॉर्निंग नेपाल में रा आज हमें संग हमरा अतिथि आगे हमले बने जो डॉक्टर ओम गुरुं आई सकनु भाई कुछ यहाँ लाइफ कार्यक्रम में धेरे धेरे स्वागत सर धन्यवाद नमस्ते सर सर लाइफ बैठा बहुत खुशी लाइफ रहा सर आदिवासी महासंग आदर्शन यो अगस्त नाइन को अथवा आदिवासी को महत्व तो मंडे आदिवासी दिवस को आदिवासी दिवस को महत्व यो आदिवासी दिवस की ओर तो मंडे की तो मंडे को यो संयुक्त राष्ट्र संघ ले 
विश्वभरी का आदिवासी जनजाति को अवस्था को अध्ययन करे रो अध्ययन करे उन्नी पाएं विश्वभरीक आदिवासी जनजाति को हर एक क्षेत्र में एकदम अवस्था नाजुक पाए सामजिक क्षेत्र में आर्थिक सांस्कृतिक भाषिक राजनैतिक हई धार्मिक तेरी जो प्राकृतिक स्रोत संपदा मथि को अधिकार लगाय वातावरणीय मानव अधिकार के क्षेत्र में उन्नीर को अवस्था एकदम कमजोर पाया तो अवस्था सुधारने उद्देश्य यह आदिवासी को लगी विशेष कार्यक्रम सहित एट तब को पैला उन्नीस सौ तिरानब्बे एट आदिवासी वर्ष घोषणा करे ते पी उन्नीस सौ चौरानब्बे देखि दुई हजार चार समय विश्व आदिवासी दशक पेल दशक घोषणा गए तर ते दशक पूरा भे फिर तेज को समीक्षा कर विश्वभरी का आदिवासी जनजाति को अवस्था में खास सुधार आक पाइएन रतिपय देश का आदिवासी जनजाति तो विश्व आदिवासी दिवस भाई के हो कनाइ कह मनाइ तो संबंध भी ठह न अवस्था चाहिए भेटिए तेल इस एक दशक ने पुगेन फिर अर्क दशक फेन पे थप्न पर्यर उन्नाइस सौ चौरानब्बे देखि दुई हजार चार समय को एवं र दु हजार पांच देखि दुई हजार पंद्रह समय को अर्क दशक थपया हु दुई दशक मनाए विश्व के विश्वभरी नई संयुक्त राष्ट्र संघ को आह्वान में तर ते पी विश्वभरी का आदिवासी जनजाति अगस्ट नौ लरंतर रूप में एटा अंतरराष्ट्रीय पर्वक रूप में उन्नीर चाहिए तब विशेष पर्व के रूप में मना आई रखा कारण पर्व आदिवासी जनजाति को लगी विशेष चाहिए तब पर्व हो आज को दिवस विशेष दिवस हो जिस चाहिए महिला को लगी एटा चाहिए मे एक मार्च आठ हजार विशेष चाहिए तब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाइ श्रमिक को लगी मे एक अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाइन तेरी चाहिए तब को आदिवासी जनजाति को लगी अगस्ट नौ एवं अंतरराष्ट्र अंतरराष्ट्रीय आदिवासी चाहिए दिवस के रूप में मना आक हो यो दिवस को कुरा कर हमी आपको कार्यक्रम में कयों दिवस इन्क्लूड कर आदिवासी दिवस एक दिन दिवस को रूप में मत हम मना कि वर्ष भरी एट अवेरनेस को रूप में काम कर इसको स्थिति अलग अब इसको उद्देश्य तो यह खाली एक दिन मनाने मात्र हो एक दिन विशेष दिन को रूप में मनाने ते पश्चात ते पीछे आदिवासी जनजाति का वििकस उ हक अधिकार पहचान लगाय का विभिन्न क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम मनाएर तो अंतरराष्ट्रीय चाहिए संघ संस्था यूएन लगाय का अंतरराष्ट्रीय संघ संस्था मना क्षेत्रीय तेरी चाहिए तब को सरकारी देश का चाहे राज्य का चाहे सरकार गैर सरकारी संघ संस्था ए आदिवासी जनजाति को एटा अधिकार उन्नीर को यो चाहिए तब विस को विभिन्न कार्यक्रम बनाएर यो वर्ष भरी विशेष कार्यक्रम सहित मनाने हो तर यहाँ चाहिए परंपरा के बस एक दिन दिवस मनाने तेल पर्व के रूप में चाहिए भयंकर भव्यता का साथ मनाने भोलिपल्ता बिर्स नहीं इसको जो कि उपलब्धि होने पर्थ्य तो खास तथापि एक दिन को दिवस ने भी आदिवासी जनजाति आपको पहचान आपको अधिकार संबंधी कई सचेत बना संगठित बना र यो दिवस को मनाने सन्दर्भ में अलग चाहिए चौबीस दिवस मना हम पच्चीसों दिवस मना रो अवधि में जनजाति कई चाहिए तब का आपका अधिकार कम से कम का रूप में भाई प्राप्त करो कार्यान्वयन न होने अर्क पक्ष तर कम से कम आपको हक अधिकार को बारे में नीतिगत रूप में कानूनी रूप में कई कुछ प्राप्त कर सर अब इस उठी हाल तो प्रश्न को जवाब तो लमे हो तर सर अलग संक्षिप्त में कि सोन चाहे भादा जो अब अब भन हक अधिकार जानी पाइए कुछ जानी बाकी तब को विचार में कुन 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 क्षेत्र में राज्य के जो हक अधिकार आदिवासी दिखने हो अथवा जो हक अधिकार आदिवासी को हो तो नपाई को अवस्था जानी कुन कुन यस्ता यहां हक अधिकार अलसम नहीं कार्यान्वयन में आया छाइन सर आदिवासी जनजाति को मूल मुद्दा बने पहचान हो पहचान मात्र हो पहचान सहित को अधिकार हो तेल आदिवासी जनजाति पहचान को आधार में राज्य को पुनर्संरचना होने पर्च भूल मुद्दा के रूप में उठाए तेरी चाहिए तब को राज्य का विभिन्न अंग रिन्न तहर में सवेशी सामुपातिक प्रतिनिधित्व जातीय जनसंख्या का आधार में सामुपातिक सवेशी प्रतिनिधित्व मागे असरी चाहिए तब को सवेशी विस है अस पच्चीस तब को यह भन नेपाल धर्मनिरीक्ष राज्य घोषणा कर पर्च भाषिक अधिकार हो मतृभाषा में शिक्षा को अधिकार प्राकृतिक स्रोत संपदा मथि को उन्नीर को चाहिए तब को अग्राधिकार का मुद्दा हुई मेजर मेजर चाहिए तब को माग एजेंडा उन्हीं उठाया ते पचाड़ सवेशी सामुपातिक प्रणाली अंतर्गत तो खाले विशेष सुविधा अंतर्गत सरकारी सेवा शिक्षा में रोजगार का अन्न अवसर में 
उन्हीं विशेष आरक्षण को व्यवस्था तो संविधान ने भी कता कता तेला प्रत्यापित कर तर विडम्बना के ती का रूप में संविधान में समेत कहीं कहीं उल्लेख भैया तर ते को कार्यान्वयन चाहिए बरू के भाषा कि हिजो अंतरिम संविधान ने प्रत्यावृत करें सुनिश्चित करुपातिक सवेशी को जो प्रतिशत थी तो साठी थी अलग घटा चालीस में झारि तेरी तब को पहचान को एटा मुद्दा उठा थो पहचान लनजाति को वेशभूषा सहित को आपको चाहे गीत संगीत सहित को नाचने गाने ये खाले देखा चाहिए पहचान भो तर वास्तविक जो अधिकार सहित को पहचान हो तो पहचान चाहिए भाग राज्य निर्माण को क्रम में पुनर्संरचना को कुरा उठा नेपाल चाहिए बहुजातीय देश हो या को तब देश को बहुराष्ट्रीय सामज हो तर राज्य अज्ञी चाह एक जातीय एकात्मक केन्द्रीकृत भाग ती कुछ मेजर मुद्दा थे तिनी अलगसम कार्यान्वयन भाग तेरी चाहे आदिवासी जनजाति संग उ को हक अधिकार को बारे में राज्य ने बीस बुदे सहमति कर नौ बुदे सहमति कर ती सहमति में धेरे राम्रा कुछ तब को स्पष्ट उल्लेख भैया तर तिनी चाहिए कार्यान्वयन भाग राज्य के अंतरराष्ट्रीय कानून जो आदिवासी जनजाति अधिकार चाहे प्रदान कर जस्तु चाहिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन महासंधि एक छ नौ संयुक्त राष्ट्र संघ को आदिवासी जनजाति के अधिकार संबंधी को घोषणा पत्र अनुमोदन कर पारित कर राज्य तेज को पक्ष राष्ट्र हो तर तिनी में भैया कुछ पी तब को ये प्रावधान राज्य के अलगसम चाहिए तब को कार्यान्वयन तेस कारण का रूप में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कानून धेरे कुरा सुनिश्चित करें कुछ प्रत्यावृत कर तर व्यावहारिक में आदिवासी जनजाति कुछ किसिम को तब को ती का अधिकार को संवैधानिक अधिकार को उपभोग पाएन यहाँ ने नहीं भन्न भाई कि कानून में नीति निम में सब कुछ यहाँ अधिकारकर्मी हो आदिवासी जनजाति का लगी कार्यान्वयन में आएन भैया ये चीज लन्वयन में लियान लाइस त हमी अब ते को लगी हमें तब को दबावमूलक आंदोलन करते अच्छा ये आरक्षण को मुद्दा लीएर हम सब सड़क में छो अब आरक्षण कस्तो तो आरक्षण के बारे में धे तब को कुरा उठन बहस भैराख पक्ष विपक्ष में कसले आरक्षण तो यह तब को राो कुरो होना इस योग्यता को कदर करतेन क्षमता इस तब को अनुभव दक्षता कुछ कदर कर यह तो दया मैया दीने चीज हो तेस कारण आरक्षण होना विशेषकर सरकारी सेवा में उच्च शिक्षा में होना भाषा तर विशेषकर आरक्षण को यो जातीय चाहिए सामज जो चाहिए तब को जातीय चाहिए एवं स्तर में निर्माण रो भि तो विविधता भिता चाहिए विभेद तस्त विभेद को न्यूनीकरण करने सामानता को बाटो में अलग भाई अग्रसर चाहिए पाइला चालने एट आरक्षण विशेष खाल सुविधा हो आरक्षण एवं खाल तब को कदम हो तेस कारण हम जो विविधता को देश में विभेद भर देश में आरक्षण लक्षित समुदाय जो उत्पीड़न में पड़ा विभेद में पड़ा ती समुदाय चाहिए चाहिए आवश्यक पर्ने एट कदम हो तेल सरकार ने सकारात्मक रूप में लिख पर्च अगर लोकसेवा आयोग को यह विज्ञापन पच्चीस तेज तब को संविधान में उल्लेख भैया कुरा रवेशी सामुपातिक सिद्धांत को तब को जो हमें मान्यता राख को विपरीत में जो आरक्षण को कुरा तब को कटौती करें विज्ञापन भाग गलत भाग मैं इसमें एट सो हाल ये आरक्षण को जब आँच ये फिर महिला के हित में हित में कुरा सद भैराख् भाग होना अब हमी यहाँ भन्न भाई कि नीति में छन्वयन करेन यदि हमी कार्यान्वयन ग्यौं रक्षण दियं तो फिर कंपैटिबिलिटी को हिसाब से हमी तो ठाव में पुगे अरु पोख्त अथवा जो थे जो फाइट कर आया हो वर्सेस आरक्षण में आने में तो कमी कमजोरी देखा फिर लमो समयसम नजा बुझाई में भर पर्च रुसार को भ्रम कहीं भ्रम भारत में अभी भर्खर चाहिए घटे घटना के देखिए आरक्षण बाहर को ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को एट महिला डॉक्टरी चाहिए तब को पोजिशन में आया थे तर उन तैंक समाज के तैं का अन्न चाहिए तब को भन न अरुण सबल चाहिए समुदाय ने इसी हेपे कि तिमी तो दया मैले आया हो तिमें कई जाना छेन कई बुझा छेन ते डर भैया उनका चाहिए हिंता बोध भर उनके आत्महत्यासम कर अवस्थ आयो तर वास्तव में तो गलत थी तेसो हो आरक्षण होते को योग्यता नहीं नुने तेस को क्षमता नहीं नुने तेस को अनुभव ही नुने मानेला चाहिए आरक्षण को मार्फत ठूलठूल चाहिए तब को प्राविधिक पद ठूलठूल प्रशासन में लियाने कुरो होना न्यूनतम योग्यता भैया तर अवसर नपाया तस्त खाल विभेद में पड़ेगा सीमांतकृत समुदाय 
अन्य चाहिँ तपाईको डोमिनेन्ट क्लासको वर्गको अथवा समुदायको एउटा चाहिँ हाराहारीमा नपुग्दासम्म विशेष दिने एउटा विशेष कालको आवधिक सुविधा हो त्यो सुविधा सधैँको लागि पुस्तौँ पुस्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन तर अहिले जहाँ हाम्रो नेपालको समाज एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ न कोही चाहिँ एकदम तल छन् कोही माथि छन् कोही निच छन् कोही चाहिँ तपाईँको उपर छन् त्यस कारणले गर्दा तिनीहरूलाई एउटा चाहिँ तपाईँको समावेशी एउटा उपाय मार्फत समाजको विविधता पनि झल्काउने र उनीहरूको एउटा क्षमतामा पनि वृद्धि गर्ने अवसर दिएर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको राज्यको अङ्गमा प्रतिनिधित्व गराउने एउटा चाहिँ तपाईँको विशेष कदमको रूपमा त्यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले एउटा सकारात्मक सोच के राख्नु पऱ्यो भनेदेखि कि विभेदमा परेकाहरूलाई त्यो ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिको रूपमा उनीहरूलाई केही न केही चाहिँ तपाईँको विशेष उपायहरू विशेष चाहिँ अवसरहरू दिनुपर्छ भन्ने कारणले सोच्यौँ भनेदेखि हामी सबै चाहिँ तपाईँ एक ठाउँमा पनि पुग्छौँ अगाडि पनि बढ्छौँ कमजोर वर्ग समुदायहरू पनि माथि आउँछ र राष्ट्र समुन्नत पनि हुन्छ समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ त्यता पनि हामी जान सक्छौँ होइन यो क्षमताकै आधारमा जो तल्लो परे परे उनीहरू कम्पिटिसन गरेर आउन आयो भने सक्छन् नआए तिनीहरू चाहिँ जहीँ कि त्यहीँ चाहिँ भए पनि हामीलाई कुनै प्रभाव छैन भन्ने खालको हामी समाजले पनि राख्ने हामी बुद्धिजीवीले पनि राख्ने त्यही खालको चाहिँ राज्यले सरकारले पनि राजनीतिक दलहरूले पनि त्यही मानसिकता राख्ने त्यही खालको चाहिँ तपाईँको एउटा भावना राख्ने भने कि देश कहिले पनि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन सर एउटा सोध्यो सर अब यो कुरा गर्दा आज जन आज त आदिवासी दिवस अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस नेपालको लाइफ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भने सर एउटा अहिले एउटा के पनि देखिएको छ भन्दाखेरि अब भनौँ हामी विगत पुस्ताहरूबाट भएका एक्सिल दमन भन्ने या त एक्सिल हेऱ्यो भने आदिवासीलाई अलिकति पन्छाउने र जुन कुकार्यहरू भए त्यो बेलाको देखि आए अब अहिले के चाहिँ रिभर्स देखिन थालेको छ कहिले कहिले चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि आदिवासी समूहबाट सो कल कथित अहिले ठुलो समूह अब अहिले भन्नै पर्दैन कहिले अहिले बाहुन क्षेत्र पनि भन्छौँ माथि पनि अब नकारात्मक टिप्पणी हुने अब कति कति अब उनीहरूले आक्रमण किसिमका अभिव्यक्तिहरू आउ आएका देखिन्छ पट पटक पटक केही तबकाहरूबाट अब यो नेगेटिभ नहुनुको लागि यतापट्टि त भयो त्यसलाई मिलाउने क्रम हुन्छ भने अब नेगेटिभ उल्टो पार्टीबाट हुने एउटा जुन सम्भावना छ नि त्यो त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नलाई त्यसलाई पनि रोक्नलाई तपाईँहरूले अब यसलाई कसरी अगाडि लाग्नु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब नेपालमा कस्तो छन् भने तपाईँको अलिकति केही अतिवादी सोच भएका व्यक्तिहरू पनि छन् समाज पनि छन् त्यो बौद्धिक वर्गमा पनि छ त्यो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक कर्मीहरू पनि त्यो छ सञ्चारकर्मी पनि त्यो सबै क्षेत्रमा छ तर त्यो गलत हो त्यो अतिवादी सोच कसैले राख्नु हुँदैन है हामीले ब्राह्मणवादी भनेर चाहिँ गाली गर्छौँ तर ब्राह्मणवादी भनेको बाहुनलाई चाहिँ गाली गरेर चाहिँ होइन त्यो विचार सोच शैली चिन्तन उनीहरूको व्यवहारलाई हो गाली गर्ने र त्यस्तो खालको ब्राह्मणवादी सोच शैली चिन्तन राख्ने बाहुन मात्रै छन् अरू पनि छन् भला तुलनात्मक हिसाबले गन्ती गर्दाखेरि क्षेत्री बाहुनमा त्यो चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले अलि बढी होला तर पनि त्यो समग्रमा ब्राह्मणवादी सोच राख्ने सबैमा छ त्यसले गर्दाखेरि बाहुन व्यक्तिलाई गाली गर्ने होइन क्षेत्री चाहिँ व्यक्तिलाई गाली गर्ने होइन उसले बोकेको सोच शैली प्रवृत्तिलाई चाहिँ गाली गर्ने हो त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ त्यो बुझाइ राम्रोसँग हुन सकेको छैन र ब्राह्मण अथवा चाहिँ तपाईँको बाहुन क्षेत्री समाजले पनि के छ भने ब्राह्मणवादी भन्न सर हामी बाहुनलाई गाली गऱ्यो भन्ने खालले विचार गर्छन् अनि हाम्रा चाहिँ समुदाय आदिवासी जनजाति लगायतका दलित मदृष्यहरूले पनि के बुझ्छन् भने कि यो ब्राह्मणवादी भनेको त बाहुनै हो भन्ने खालले बुझ्छन् त्यो गलत हो है त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको गलत प्रवृत्तिको हावी भएको छ गलत विचारको हावी भएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ त्यसको लागि के भन्दा तपाईँको सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपऱ्यो सबैले सबैको पहिचानलाई चाहिँ तपाईँको आत्मसात गर्नुपऱ्यो सम्मान गर्नुपऱ्यो अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मान्यता दिनुपऱ्यो र तपाईँले भने जस्तो वर्गीय हिसाबले अथवा क्षेत्रीय हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि तपाईँको आदिवासी जनजातिको तुलनामा कतिपय ठाउँमा बाहुन क्षेत्रीहरू पछाडि छन् है एकदम उनीहरू चाहिँ दैनिक अवस्थामा पनि छन् है त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँ बाहुन जाति हो भन्दैमा त्यसलाई बाहुनलाई चाहिँ गाली गर्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा उनीहरूको लागि पनि उत्थानको लागि विशेष कार्यक्रम गर्नुपर्छ तर उनीहरूको कार्यक्रम भनेको जनजातिको जस्तो कार्यक्रम चाहिँ एकै मतलब मुद्दाहरू होइन मुद्दा हुने उनीहरूको मुद्दा भनेको गरिबीको मुद्दा हुन सक्छ गरिबी न्यूनीकरण गर्ने गरिबी चाहिँ हटाउने उपाय अर्कै छन् आर्थिक चाहिँ कारणले तर जनजातिका मुद्दाहरू कस्ता छन् भने अलि कम्प्लेक्स खालका जटिल खालका के भाषाको मुद्दा धर्मको मुद्दा संस्कारको मुद्दा उनीहरूको जातिको मुद्दा हरेक चाहिँ राजनीतिक मुद्दा सबै भएको हुनाले यो मुद्दा अलिकति चाहिँ कम्प्लेक्स छ कम्प्लिकेटेड छ अरू चाहिँ तपाईँको दलितको त्यसपछि चाहिँ क्षेत्री बाहुनको मुद्दा भनेको विशुद्ध चाहिँ तपाईँको आर्थिक त्यसपछि छुवाछुटको दलितको ती चाहिँ तपाईँको राज्यले चाह्यो भनेदेखि त्यसलाई सजिलै चाहिँ तपाईँको त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ त्यस कारणले सम्मान संस्
सम्मान सब तब को समुदाय को नेपाल एवटा समुदाय ने मैं बने देश होना यह विविधता को सब को संस्कार संस्कृति भाषा इतिहास सभ्यता मिले तब को राष्ट्रीय संस्कृति बने तर यहाँ बिना में क्या भाई एवटा का संस्कार संस्कृति प्राथमिकता दिने अरु को मस्ने अष्ट्रीय एकता को नारा लगने तो खाल भो भि तब को बलिए होना सकते राष्ट्रीय संस्कृति को विवास कर सक एकदम सही हो नेपाल चार जास छत्तीस वर्ण को फूलबारी होने हम सुंद पढ़ते आया पी थ रो एक हिसाब से हो पी जाने बेला होना लाइस सब हम जाना आज को प्रदर्शनी चाहे सड़क बट छे कि पढ़े थे आज को बारे में के अखिल जनजाति महासंघ जिस को अलग महासचिव एक अध्यक्ष छू हमी चाहिए तब को बसंतपुर रैली निले सभागृह में हम दुई बजे हम चाहिए तब को मूल समारोह तैंस अदिवासी जनजाति महासंघ आदिवासी जनजाति महासंघ जिस को महिला महासचिव थे तो संस्था ने भी अलग तब को छुट्टे खाले एट कार्यक्रम यो भ्रकुति मंडप देखि सुरू भर माइटीघर मंडल में गर्द में दलित मधिसे मुस्लिम महिला अपांगता भैया खसर सब को तब संयुक्त कार्यक्रम तैं तो अही आरक्षण के विषय लरक्षण के मुद्दा लीएर आंदोलन चाहे जारी रहे आंदोलन के रूप में उन्नी देखा हमी मेरे चाहिए सम के संग अखिल आदिवासी जनजाति महासंघ ने भी यह विश्व आदिवासी दिवस अलग को मेन मुद्दा विश्व आदिवासी दिवस ने मना भाषा रनजाति भाई तर हमें तो भाषा को आधार में पहचान बन न पहचान संगे सहित को संगीता को लगी हम चाहे आंदोलन करूं भाई इस कारण मुद्दा एवटे अलग चाहिए फरक फरक ठाव में फरक फरक समय में मनाइने अब इसलिए गलत संप्रेषण के भाग इन मिले ना इस कारण छुट्टा छुट्टे मनाया होने तो होना एक अर् को परिपूरक रूप में हम मना रज म विशेषकरी चाहिए आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में म संसार भरी नई बस्ने हमारा नेपाली अथवा चाहे अंतरराष्ट्रीय समग्र आदिवासी दन जनजाति दाजु भाई दीदी बहनी अरुण सब समुदाय का विविध जात जाति का समुदाय जनता अगि आम न्याय प्रेमी जनसमुदाय सब मैं विश्व आदिवासी दिवस को उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना तकर चाहूँ रो कार्यक्रम में आमंत्रण भी करना चाहूँ रामो अटा मुख्य चाहे मग के देखि जसरी चाहे मार्च आठ लंतराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाइ रही सरकारी विदा हो तेरे चाहे मे एक अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाइ रो दिन में चाहिए सावजनिक विदा हो अगस्त नौ पी ये अंतरराष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस हो इसलिए तो मार्च आठ रे एक जस्ते तब को सरकार ने सावजनिक विदा घोषणा करूँ पर्च भाई अलग आदिवासी दिवस को मेरे तर्फ मेरे चाहिए संस्था के तरफ मुख्य मांग भी एकदम यहाँ को समय को लगी रहा धेरे कुछ में जानकारी दूनभ तो इसको धीरे धीरे धन्यवाद रुरा हम जानी समय भी भैस अ समय अंग्रेजी समाचार को भोलि बिहान फिर शनिवार को रमाइल बिहान लीएर हम यहाँ सामू उपस्थित होने नई यहाँ को शुक्रवार एकदम रमाइल हो हस्त धन्यवाद हाई एवरी वन थैंक यू फर वॉचिंग आवर शो गुड मर्निंग ऑन यूट्यूब टू गेट मोर अपडेट्स हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब अस सेंड अस कमेंट्स लाइक अस टेल अस वॉट यू फील थैंक यू एवरी वन